下锅哟。李子桥的山，开炒。这炒多久就出锅了？十八分钟。这一锅料能值两百不？两百了值，十八两钱。比鱿鱼还贵呢。差不多吧。这哪里的鱿鱼？用的都是阿根廷的鱿鱼，咱们一天能用多少呀？旺季的话能用到两吨。那淡季呢？没得淡季。我们所用的这个原料全部是这个从阿根廷的冰鲜鱿鱼饵。咱们家怎么用的是冻货呀？我们四川也没得海，哪里来的鲜鱿鱼呢？但是你放心哈，我们这个鱿鱼在摘之前都是活的，冻之前都是新鲜的，都是冰冻发货。咱们这个要解冻多久呀？解冻六个小时。咱们家做了多少年了？我们厂办了有三十年时间了，但是这个鱿鱼哈是我呃那两年才研发出来的。用了多少才能研发出来？用了差不多有十吨左右吧，才研发出来这个味道。咱们这个鱿鱼耳朵是多大的鱿鱼啊？我们用的是一个中小型的鱿鱼，因为大鱿鱼的话呢，它容易就是又柴又硬；小鱿鱼的话就是 Q 弹双脆。所以说火箭鱿鱼应该往花刀一煮，它得像火箭的样子。你看正面纹路清晰、均匀，背面完整无缺，这就是百分之二十的破损的。它都是在运输中或者是冻的时候啊，都破损了。像那种我们都不能要了，拿来做员工餐。这个我们是专门给花鱿鱼来定制的刀片，做的一把刀一共要一千五百左右。像花刀一定要能够手一个个的去改，如果用机器切的话，那第一个切就不容易不好看了，而且容易切断。切断了就不能用了是吧？切断了就包肥了。真的是到底食用间还有食用盐，腌制一个小时，主要就是去腥，还有一个去粘液的作用。这粘液怎么看着还这么多呀？是啊，所以说我们要去焯水呀。焯水主要都是去腥和增香。焯多久呀？焯水焯五六分钟就可以了。这一步要是煮不好的话，这个鱿鱼的口感完全变完，吃起来就不脆不弹。那这个师傅干了多久了？开叉子来了。焯水的鱿鱼必须要马上把它放到冰水里面去冰一下，这样吃起来的话更脆弹一些。九十八号的菜籽油，一只生姜下锅炒呀炒。咱们用的是哪里的生姜？贵州的，贵州的小黄姜。白菜辣椒下锅，炒呀炒。一号米子料。这啥油呀？我们四川的红油都不用讲了哈，这是八二年的老红油，看着都有食欲。黄河之水，天上了。哇塞，这一锅真香呀！最后一道，这是灵魂的李子调料。大叔，你这一天能炒多少锅呀？一天要炒两百到三百锅。这一锅多重？呃，五十斤左右吧。师傅，你炒了这么久，咋还没瘦呢？不能瘦啊，瘦了就炒不动了。必须胖是吧？哦，对。出锅，出锅，何健出锅了。你一个四川人，为啥想着做鱿鱼啊？呃，我是在沿海那边读硕士了嘛，然后就觉得那个鱿鱼特别好吃，想跟我们四川的特色风味结合一下。硕士读书还不好，相对于我们那些同学来说的话，他们都是比较高大上。就我现在做这个工作哈，在我同学面前其实挺丢人的，但是我财富自由了。火箭鱿鱼啊，来拆一包。以前鱿鱼只吃过那种铁板大鱿鱼，或者是炒的那种。第一次吃冷吃的，尝一下味道怎么样？我跟你说，还是塞嘴里我都咽口水。入口的第一感觉就是麻辣鲜香，整个嘴巴里边啊，都是那种。它四川的辣椒有一个很怪的点，它跟我们陕西的是一样的，辣椒是。香为主，辣为辅。为什么叫火箭鱿鱼啊？它是是鱿鱼的耳朵，但是它一切花刀一做的话，它就变成一个圆彤彤的火箭形象，所以叫火箭鱿鱼啊。鱿鱼啊，这样一做啊，没有一点点腥味，口感还是淡淡嚼劲的，然后麻辣鲜香，好吃。